9 sati 25 minuta, eto šta vam je era tehnologije i Stevan i ja gledam u svoje telefonu u trenutku dok vam se obraćamo, ali naravno nije to odraz nepoštovanja, nego ovaj posljednje pripreme pred uključenje. Ovo je pretpostavljam da će svi oni koji su na tvojim društvenim mrežama, gde si ti, mislim ne na tvojim, na društvenim mrežama tvojih profila, gde si aktivan, takođe imati prilike da slušaju ovo, a i današnja tema negde što bi se rekli mladi, gađa se sa onim što je veliko interesovanje ovih dana za ljude koji dolaze u neki od tvojih apoteka, pa si ih, ako se dobro razumeo, preusmerio da dobro slušaju narednu priču, a naredna priča tiče se diabetesa, odnosno ljudima koji imaju diabetes i koje se pitaju kako da sebi olakšaju život i kroz ishranu i kroz lekove, pa eto, narednih desetina minuta bit će posvećeno njim, ako se ne vore. Tako je, dobro jutro sale, dobro jutro svim slušalcima. Protekle nedelje sam dosta nalazio na neke pacijente koji imaju tu svoju terapiju koja je propisana od strane lekara za regulaciju šećera u krvi. Znači što se tiče terapije, to su neki ljudi su na tabletama, neki su na insulinima. Vrlo dobro poznati je diabetes tipa 1, diabetes tipa 2. Pričali smo mnogo puta o tome. Nećemo sad pričati konkretno o bolesti, nego o nekim stvarima kako pored te terapije koja je neophodna u nekim slučajevima, kako regulisati ishranu koja je jedan od najbitnijih faktora za siguran šećer, znači dobar šećer i dobro funkcionisanje tih uopšte lekova i insulina koji su neophodni ljudima. Mnogi ljudi greše greše u razmišljanju i planiranju svoje ishrane u toku dana uzimaju neke namirnice misleći da one nisu bogate bogate šećerima mi u namirnicama imamo ugljene hidrate odnosno šećere, imamo proteine imamo masti razne druge stvari ali ono što je jako bitno u ishrani diabetičara jest da se maksimalno izbjegavaju namirnice koje su bogate ugljenih hidratima da ta ishrana bude više bazirana na proteinima na mastima jer u našem organizmu postoje dva puta stvaranja energije to su glikoliza odnosno razgradnja šećera i beta oksidacija masnih kiselina primarna primarno naš organizam funkcioniše tako što vrši tu glikolizu međutim u slučaju kod diabetičara taj put je na neki način presečen i onda ne može doći do stvaranja te adekvatne energije za funkcionisanje tog organizma kako bi se to izbeglo i smanjila mogućnost da taj nivo šećera u krvi bude više nego dozvoljen po tim nekim našim vrednostima znači gornja neka granica 5, 9, 6, 0 su znači vrednosti gde se toleriše sve preko toga smatra se smatra se u visok šećer i neko preddiabetesno odnosno diabetesno stanje gde se na osnovu nekih drugih analiza ustanovi da li je to diabetes tipa 1 odnosno diabetes tipa 2 diabetes tipa 1 evo da ponovimo je Znači, bolest gde ljudi imaju problem sa produkcijom insulina koje se produkuje u pankreasu i neophodne substitucije, odnosno dodavanje pomoću penkala, znači tih inekcija, davanje insulina, sad sve zavisi jednom, dva put, tri put u toku dana, pet puta, sve zavisi koji insulin lekar odradi. Stvarno farmaceutska tehnologija dosta napreduje i prave se stvarno neki novi savremeni insulini koji su jako dobri i apsolutno zamenjuju adekvatno što se kaže pankreas jeste da je to malo naporno davati onako i psihološki teško za te ove pacijente da daju insulin više puta u toku dana ali ja sam zaista pobornik toga da mnogo bolje može insulin odnosno šećer da se reguliše ako se ako se daje više više puta. Da, izvini, ali sećaš se, sećaš se, verovatno si upoznat, sećam se ja, da jer sam imao diabetičar u porodici kada se to radilo ovoj špricem, nekada nisu postale penkala, tako da, eto, to je ipak neka ulakšavajuća veoma ulakšavajuća okolnost. Tako je to tek se izgledalo kada ste morali da... Mogu da zamislim da svaki put moraš uzeti iglom i zvučeš pa sebi dati bukvalnu inekciju. Tako, bukvalnu medicinski. Da, sad su to jako male, jako male iglice koje su koje bi trebalo, evo, 
još mi pada na pamet šta sve mogu da, da poručim uh-huh. slušalcima koji, koji su sad pored svojih radioaparata ili na društvenim mrežama. Znači, menjite redovno iglice na, na insulinu jer pri svakom ubodu ta iglica se tupi. Možete primetiti da svaki naredni put kada dajete istom iglicom imate veći bol na mestu, uh-huh, uh-huh. mestu uboda. Pa čak, uh, da, igla je tuplja i onda... Tuplja je boli. Uh, I može doći čak i do infekcije, imam raznih slučajeva u apoteciji gdje dolaze, dolaze ljudi ovaj, koji mi pokazuju, evo vidio ovo pojavilo mi se po stomaku, upravo zbog uh, neadekvatnog korišćenja ovaj, tih iglica, odnosno nemenjanja, nemenjanja iglica. Vratimo se što se tiče ishrane, jako je bitno znači, uh, imati više obroka u toku dana. Minimum tri, tri neka obroka, gdje to su doručak, ručak, večera i ljudima je najlakše otići u pekaru, uzeti nešto malo količinski da, da pojedu, pa čak, da, ne znam, pogačicu, krasan, pa neko i burek i svašta nešto. Znači, to, to su čisti šećeri, znači hleb, testa, testenine, Uh, to je sve nešto što, što vam je vrlo lako primeljivo ovaj, za, za, za doručak, tako, najbrže, da. znam da smo svi u, svi u žurbi i sve to, ali ako ste dijabetičar ne biste trebali da žurite. Mm-hmm. Postoje hlebovi koje možete potpuno bezmedno da jedete, kao što je na primjer tonus hleb, kao što je vitas hleb, to su hlebovi sa jako, jako malom količinom ugljenih Hidrata. Ljudi izbjegavaju dosta jaja, zato što mi se jaja nisu dobra, ne znam, jaja imaju žumanci, imaju mm. puno masnoće. Ne smemo bežati od masnoća, već trebamo bežati od ugljenih hidrata. Jaja e, u svom procentu, u određenom procentu imaju e, proteine, odnosno belančevine, belance i imaju te masti u sklopu žumanca. I to uopšte ne diže puno šećer bukvalno uopšte ne diže, ne diže šećer. Tako da eto, savjet za, za dijabetičar za jedan odličan doručak jeste da uzmete a, neku salatu, da li je to kupus, da li je to krastavac, paradajz, cvekla, ali trudite se da to sve bude sirovo. Nemojte kuvati. Jer kuvanjem nekih namirnica kao što su cvekla, kao što je šargarepa, kao što je tikvica, mm-hmm. podižemo taj glikemijski indeks i a, bukvalno dođe, dođe vam kao da ste pojeli čokoladu 50 grama. Znači, prvo što gubite te neki hranjevi ove sastojke, a drugo što činite sebi ove, i medveđu usluku kada su djebetičari u pitanju. Baš, I tu, tu ljudi puno, puno greše. Eto, prva greška jeste izbjegavanje, izbjegavanje uh, jaja koja su jako zdrava, pogotovo ako su domaća jaja, pa čak da kažem i ja, ja ovaj koristim, koristim ova kupovna jaja, skroz, mm-hmm. skroz su ok. Uh, izbjegavam maksimalno, maksimalno izbjegavam ovaj, i ja zbog te nek svoje ishrane, izbjegavam peciva, nekad dođe mi onako želja da, da, da malo sebe častim mm-hmm. pa pojedem i ja burek jedan put u dve nedelje što se kaže malo da se omrsim. <laughs> da ali, sebi. <laughs> da, da, da. <laughs> ovaj, ali jako je bitno da dijabetičari imaju taj neki kontinuitet u to svoje ishrani. Također jedna od velikih grešaka koje, koje svi prave jesu mleko i mlešni proizvodi. Mleko i mlešni proizvodi su nešto što uh, ne sadrži da kažemo puno šećera, međutim sadrži te neke mlečne masti koje prave veliki problem pri apsorbovanju uh, ove, insulina u mišić. Uh, na, na, na svakom našem mišiću koji koristi taj šećer da bi funkcionisao i da bi imao dovoljno energije nalazi se jedne jedan parantena, odnosno receptor, stručno rečeno, koji vezuju taj insulin i vuku glukozu iz krvi. Međutim, mleko i mlešne masti dokazano je da bukvalno zamaste blokiraju te receptore i koliko god vi insulina da date, znači vama šećer u krvi i dalje ostaje visok. Ne može da prođe. Ne može da se uvuče tamo gdje treba i da se iskoristi mm-hmm. i ta insulin i ta ove, glukoza u mišiću. Ono što, što uh, savjetujem da svi vi koji imate neregulisan šećer i vidite da koliko god insulina date vama šećer ide 15, 20, 25, 30, da ne pričamo, merio sam razne vrednosti u apoteci, ali ovaj, eto, uh, otkrio, sam, otkrio sam da mleko mlečni masti 
upravo to rade. Poslije sam čitao razne tekstove o tome i mnogi su se ljudi složili sa mnom i verujte mi, dragi slušalci, kogod da je, da je, da je probao da da isključi potpuno svoje iskrene mleko i mlešne proizvode on je ovaj, uspio da, da vrati taj šećer u normalu i bukvalno da smanji pa nekim ljudima sam prepolovio doze, doze insulina ovaj, tako da ovim putem pozivam sve vas koji imate problem sa, sa, sa šećerom da me potražite u apoteci Nana 4 preko puta zelene pijace u Šumadijskoj ulici znači da dođete da mi ponesete te neke nalaze od lekara, da vidimo šta, kako su se te neke vrednosti vaše šećera kretali, da porazgovaramo o vašoj ishrani i da vam još detaljnije, nego danas još što imam da ispričam, porazgovaramo o, o toj nekoj vašoj ishrani i da vidite kako to sve možete i na koje načine potpuno da vratite u normalu. Pa čak imam nekih slučaja, to moram da se pohvalim, gde, gde sam ljude tom nekom ishranom čak i skinuo sa insulina. Ove, potpuno su regulisali svoju ishranu, a, ubacili fizičku aktivnost, nešto, nešto što je jako bitno. Mnogi kaže, ja, kao plašim se da idem na trening, imam šećer da mi ne padne šećer. Ne, tačno se zna s kojom glikemijom se kreće, odnosno kojom, kojom visinom šećera može suđi u trening. Šta može da se očekuje, da li će, ima slučajeva da u toku treninga mjesto da padne šećer, šećer skače. Znači sve to može, može da se prati i da se kontrolisano, kontrolisano drži, drži pod ovaj, normalom i jako je, bitno, jako je bitno da se na vreme to otkrije, da se otkrije koji je tip dijabetesa. Da li je to gestacijski u trudnoći, da li je to dijabetes tipa 1, da li je to dijabetes tipa 2. Sve to može da se reguliše, još uvek, nažalost ne mogu da kažem da, mogu potpun, da možemo da izlečimo ljude koji imaju dijabetes tipa 1. Radi se dosta na tome, priča se o nekim vakcinama, priča se o raznim nekim drugim metodama, kako to treba da se, da se reguliše, ali ono što je jako bitno, ako primetite da vam je šećer povišen, i e, neki prvi simptomi eto, povišenog šećera u, u krvi jeste ta su voća usta, pospanost, a, košmari u toku sna, a, preznojavanje, a, znači to su eto, da kažem, neki prvi simptomi gdje možete da dođete do bilo koje apoteke nana i da, da izmerite, izmerite šećer gdje na, os, na osnovu te vrednosti koja pokaže na našem raču <kuh> posle toga ove, ako su to neke visoke vrednosti ja vas uvijek posavjetam da odradite tromesečni šećer HBA1C znači tako se zove odradi se taj tromesečni šećer koji pokazuje koja je prosečna vrednost šećera bila u prethodno 3 meseca i na osnovu toga možemo regulisati i ishranu i naravno da odete kod lekara to je jako bitan, bitna analiza koja lekaru pokazuje znači šta treba od suplemenata odnosno lekova, odnosno insulina da vam da. Da, evo, nedavno sam a, navezano, vezano na ovu priču o mleku, bez tako ne slušao iz ove mlekarske industrije možda neće biti najzadovoljniji, ali slušao sam jednog lekara koji je čini mi se po kaci nutricionista ali zaista čovjek je odličan govornik i vidi se da zna o čemu priča i on isto govori o mleku da zaista kao što u prirodi nije zabeleženo da nakon ovaj, najranijeg perioda bilo koja životinja koristi posle mleku tako isto i čovjek ne bi trebalo on je negdje dao odrednicu 30. godine kao bi je to negdje mogli ali posle toga je, i mislim da nije govorio isključivo o problemima koji imaju dijabetičari već i u ostalim granama ovaj, od u delovima medicine i ljudskog tela nije uputno koristiti u kasnijem dobu mleka, mleko i mlečne proizvode, a sve da smo da se to dešava, da eto, mleko i svima dosta jedu stari, eto, moj deda, na primjer, je do svoje 80. Keksi redovno mleko. svaki dan ovaj, ovaj mle, ne, keksi mleko, da. Da, ali jeste negde univerzalno stvar keksi mleko, naročito u gradu plazme, ali tako, gde je ono ko plazme i mleko jednako je najveće moguće uživanje, ali generalno kaže da ne bi trebalo ići koji ću ti samo objasniti zašto, zašto je to tako sa stručne strane. Mleko i mlečni proizvodi, evo da krenem mleko pa ide ne znam a, kajmak, pavlak a, sir jogurt, ina, jogurt da, naravno da. i na kraju kiselo mleko. Znači to je jedan veliki Proces put srenje, e, upravo ako a, želite da jedete mleko i mlečni proizvodi neka to bude kiselo mleko i ne to toliko često jer je proces tog vrenja završen sve ovo ostalo vriju vama. Mm-hmm. I šta upravo to vrenje i, i te mlešne masti pored toga što, što blokiraju te receptore za, za insulin, šta radi? Oni povećavaju propustljivost creva. De, a, ti, te neke štetne materije koje bi trebale da izađu napolje, 
treba, mm-hmm. znači mm-hmm. put analnog otvora napolje, oj, uh, vraćaju te toksine u krv i onda r- razvijaju se neke bakterije, paraziti koji se šire ovaj putem krvi i onda izazivaju razne druge znači, bolesti, probleme, pa čak i hronične bolesti, gdje je ovaj, svakako, evo ja isto ne savjetujem, toliko veliku primjenu, naravno bebama mora da se, da se daje je, da. mleko. Ja sam jako srećan što moj sin je bukvalno posle godinu i nešto dana potpuno isključio mm-hmm. ovaj, mleko, mleko da uzima, poče da jede ovaj, dru, druge namirnice, eto ponekad popije čašu jogurta, voli kiselo mm-hmm. mleko što je skroz ok, ali svima, nam, svima nama je nekako za doručak jogurt glavna stvar. Yes. I to uopšte nije dobro, pogotovo dijabetičarima. Ide, ide u zružičajnici burek i jogurt. U, u, burek i jogurt. I šta god prija, jeste mm-hmm. da to prija, ali verujte mi da vašem organizmu to ne prija. Neko kaže, meni sređuje, sređuje mi ovaj... Da je ono probiotik. Kao, upravo, mm-hmm. kao. Ali, bolje uzmite neki dobar probiotik da pijete mm-hmm. ako imate problem sa crevama, ali verujte mi da zbog mleka mlešnih proizvoda imate te probleme sa, sa crevima. Mnogi kažu imam nervozna creva, imam ovakva onakva creva. Upravo tu se priča o toj propustljivosti creva gdje ti toksini mesto da izađu napolje mm-hmm. vraćaju se nazad i pravi na kaos. Kad smo već kod tih narodskih ovaj, izreka i izgovora kada je hrana u pitanju čuveno je ono kada volite da jedete slatko pa kao jao pao mi šećer, kao moram da uzmeš. Da. <laughs> ne, nije ti pao šećer nego ti se jede slatko. E, ali um, evo zašto se, zašto mm-hmm. na primjer i ti kad jedeš uh, posle nekog ručka imaš želju da, mm-hmm. da pojedeš nešto slatko. Baš zato što mi dok jedemo i pogotovo ako je to bogat ručak mm-hmm. sa svim živim namirnicama i proteina i ugljenih hidrata, mi imamo pojačano lučenje insulina, mm-hmm. pojačano luči se, luči se, luči se. I onda jednom trenutku kad, kad ono stanemo, završimo sa obrokom, ta insulina i dalje se luči, luči. E tu mora da se stane. Jer mi imamo potrebu da još nešto slatko. Ali mm-hmm. to verujte mi da nije dobro. Zato je uvek dobro napraviti tu neku pauzu što se kaže kada me najsljeđe prekine. Mm-hmm. Tako da trebamo to da zaustavimo u pravom tom nekom trenutku i ovaj, da pustimo taj pankras da, da, da produkuje dovoljno insulina, a ne da pojačan uluči insulin pa onda pa čak neki ljudi tako upadnu. Ja sam na primjer sebe jedan put izmerio i neki obilan ručak i bi rekao ba, daj baš da vidim kako je to kod mene. Ja sam bukvalno upao hipoglikeme. Meni šećer pao na tri. To se sećam. A osjećam ja sam da sam još gladan, daj mi još, daj mi još. Tako da umerite se u svemu i opet ponavljam, svi vi koji imate problem sa regulacijom šećera, dobrodošli ste kod mene, da porazgovaramo detaljnije još o tome, ja kažem, da budete iskreni prema meni, i, a time ćete biti iskreni pre svega prema sebi, jer dosta toga možemo zajedno da promenimo. Da, evo sada mi ovaj, pada jedna ideja vezano za temu od nekih, nekih naših narednih ovaj, druženja po ljeljkom, te neke narodne izreke ovaj, vezane za biskranu i uopšte za zdravlje, pa eto, ono, imam, sad mi baš pade na pamet ovaj, probuši kašiku ili, ili ono več, doručak pojedi sam, ručak podeli s prijateljem večeru daj neprijatelju, pa imamo i ono jabuka dnevno tera, to je univerzalno to je svugde prevedena jabuka dnevno tera doktora ili ti Apple a day keep doktor away I, ali evo, ja ću to sakupiti ti se sjeti šta može i onda može. ćemo da krenemo evo, redom da vidimo da li tu narod ovaj, snaga na usta ulazi <laughs> to, yes. tako da vidimo šta je tu naš narod teo da kaže eto bit ćemo onako što bi se reklo i e, edukativni kada je naš folklor i ovaj tradicije u pitanju. Stojani, hvala ti puno na izmenu vremenu. E, Siguran sam da su eto, diabetičari obnovili svoje znanje, a oni koji imaju pod pitanja, zna se šalter apoteki na ana, jedan od e, pet, ali tako? Koji tako koji je u gradu. I još jedna stvar, evo, čisto jedna informacija za sve, sve ovaj, slušaoce, jeste da 26. marta u četvrtak vršimo besplatno merenje a, gustine krvi u apoteci na jedan. Gustine da, gustine kostiju, Aha, pardon. Da, da, ne, no, da, da, da. Uh, možda ima i to. Ima i to, ali ne, ne radimo to. to, nego merenje gustine kosti, prevencija ostopeni, ostoporoze. Često to radimo, tako uh-huh. da im putem pozivam sve vas da se prijavite u bilo koje apoteci na Ana, ostavite znači, podatke. Se Neophodno je jer ćemo ne zakazati termin, se. dolazi doktor iz, iz Beograda i na 10 minuta će svako biti zakazan i imati vremena da se obavi pregled potpuno bezbedan. Uh-huh potpuno bezbolan, nemojte se brinuti, dođite kratka čarapa jer na uh, zglobu uh, noge se, se radi. Ovo preporučuješ da se Preporučujem javi. starijim uh, ženama koje su u menopauzi, uh, osobama koje 
često imaju prelome. To su, da kažem, ono, najrizičniji za ovu ove neke bolesti koje se, koje se o, bukvalno mogu dokazati e, tim jednim, kažem, potpuno bezbolnim, bezbolnim testom i tom nekom analizom, tako da e, dođite, svi mogu i sportisti mm-hmm. mogu da se, da, 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 da se provere, provere da. naravno, jer pa kažem, ta, da, ta gustina kosta je jako, jako bitna stvar da se na vreme otkrije, jer postoji postoji načini kako to da se uspori, potpuno da. da se uspori i čak da se zaustavi u nekim uh-huh. slučajevima i siguran sam da ćemo mnogima i eto, tog dana pomoći i otkriti neke stvari. Odlično. Hvala ti puno Stevane, ako ne ranije vidimo se i čujemo sljedeći ponedeljak. Tako je. 9 časa 45 minuta, jutarnji program Nedremanje jeste program koji uslušate upravo sada, trajamo još 15 minuta, a nakon toga ovaj, imamo se nekim drugim žanrom. U ovom sastavu i ovim povodom vidimo se sutra u 7.30. Ostanite uz hit. 